Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach der Bundesliga-Partie zwischen SSC Palmberg Schwerin und VfB Suhl Lotto Thüringen mit dem Spielstand 3 zu 1 vor 1505 Zuschauern. The first comment goes to our guests, Laszlo Holsi. What's your comment on the match? Yeah, so first of all, of course, I would like to congratulate uh, Schwerin. They, they deserve uh, the victory. Uh, but uh, although I'm, I'm not so happy if we lose, but uh, I also have uh, some positive feelings, uh, especially that if we, uh, I want to compare that how we play uh, in Wiesbaden or Neuwied, I have to tell that uh, today we, we could play a tough match and for me it was the most important. So um, everybody knows that uh, we already used the, the fifth setter in this season, so it's not easy to, to create the connection. Uh, between the, the setters and uh, and uh, and the uh, wing spikers, but I don't want to complain. Of course, that we know very well today we are not uh, the favorite, so we were the underdog. But uh, once more, uh, I'm glad that we could play a tough match with uh, with uh, Schwerin, and yeah, we need to put this positive feeling in our pack. And if we could play like this uh, against uh, Münster or Neuwied or Erfurt, what is our close reverse for the player? Uh, hopefully that we can, uh, it would be important to uh, collect a couple of victories. Thanks, Laszlo. Felix, how do you say your comment on the party today? Yeah, I would also like to say that Sula has really been in this game. In the first game, waren sie noch ein bisschen zögerlich, aber dann Absatz 2 hat man auch gemerkt, ähm, waren sie wirklich sehr präsent, waren sehr mutig im Aufschlag, haben ähm, aggressiv Block und Abwehr gespielt, ähm, ja, tolle Abwehrsituationen gehabt, viele, viele, viele Bälle uns äh, zurückgebracht und uns das Leben echt nicht einfach gemacht, muss man wirklich sagen. Und ähm, trotzdem äh, wiederum ähm, bin ich sehr zufrieden mit der Mannschaft heute, weil es war, wie gesagt, es war kein leichtes Match. Ähm, wir wussten im Vorfeld, dass es kein leichtes Match werden wird. Ähm, so das ist wirklich eine physisch sehr starke Mannschaft und das haben sie heute auch gezeigt. Und wenn dann in so einem Spiel wie heute ähm, sie als Underdog antreten können und dann wirklich frei aufspielen können und auf alles, sage ich mal, erstmal draufhauen können, ähm, dann haben sie auch eine gewisse Power und Durchschlagskraft, die sie dann präsentieren können. Und, ähm, das haben wir im zweiten Satz zu spüren bekommen. Ähm, da waren wir nicht hundertprozentig konsequent in unseren Blockfelderwehraktionen. Und ähm, dann kann so ein Spiel ganz schnell in die andere Richtung gehen. Dafür ist es halt erste Bundesliga. Und ja, ich bin froh natürlich, dass wir Absatz 3 und dann auch Satz 4 ähm, haben uns vorgenommen, konsequent Blockabwehr wieder zu spielen. Und ähm, am Ende muss man sagen, wir machen dann im dritten und vierten Satz machen wir zwölf Blockpunkte. Also ich glaube, wir haben ein bisschen eine Ahnung vom Oliver in zwei Sätzen zwölf Blockpunkte. Das ist ähm, eine Menge. Das ist wirklich eine Menge. Haben auch angefangen, unsere Angriffe zu stabilisieren, unsere Annahme zu stabilisieren. Ähm, also haben wir die Kurve bekommen und ähm, mit einer Mannschaft drüben, die daran geglaubt hat, jetzt noch hier irgendwas mitzunehmen. Und ähm, wir mussten wirklich dann auf ein wirklich gutes Niveau kommen, um ähm, sie dann wieder ja, beherrschen zu können. So, Anne, das hast du noch? Ja, hast du schon viel gesagt. Ja. Du kannst du nur sagen, genau wie der Trainer jetzt sagt. Ja, dann hast du noch was zu ergänzen, wie hast du den Spielverlauf erlebt heute? War es das erwartet schwere Spiel? Ja, auf jeden Fall. Wir haben es so erwartet. Du hast uns echt schwer gemacht, gerade im zweiten Satz, hat man halt gesehen. Wir haben es ein bisschen laufen lassen, haben nicht mehr ganz so doll gepusht und Druck gemacht und dann kam Sul direkt ran und dann haben wir den Satz einfach ja, liegen lassen. Aber ich bin froh, dass wir dann im dritten und vierten wieder unsere Taktik zum einen verbessert haben, wieder besser geblockt haben und dann ja auch das halbwegs souverän gelöst haben. Danke euch beiden. Dann übergebe ich gleich an die Journalisten für offene Fragen. Ich, ich hatte so im zweiten Satz so den Eindruck, dass sie so spielt nach dem Motto, noch nichts passiert, wir kommen noch. Dass ihr den so ein bisschen verpennt habt und dann nachher, oh Gott, jetzt ist es aber zu spät. Ja, also verpennt würde ich nicht sagen, aber wir haben eher reagiert als agiert. Ja. Also wir haben nur so hinterher geguckt, sag ich mal, und dadurch waren wir ständig zu spät im Block und ja, dann lief es immer so, ich glaube es war sehr eng immer, oder? Immer ausgeglichen und dann bisschen am Ende, bisschen, ja genau, und dann am Ende haben wir den Satz halt weggegeben. Okay. How, how is it possible that this team from today loses against Neuwied? I saw Neuwied against Aachen in TV before this match and 
Ah, you know that this is what I mentioned uh, that uh, we uh, uh, after uh, Vedrana injury, uh, honestly, we didn't find the best solution, and uh, we have to uh, call back uh, uh, not so experienced players. Uh, of course, I wouldn't like to blame on uh, on uh, or uh, this German setter. Uh, Jenny, but uh, of course it's, we play totally different than how we play with Vedrana. With Vedrana we are try to play a really precise and uh, and really uh, fast volleyball. With with uh, with Ina we couldn't play. So honestly, that uh, with with Vedrana we are playing many first tempo like many team in uh, in the Bundesliga. But also I really want to force my team to play uh, quick as possible. Unfortunately, we don't have this kind of uh, outside hitters like Schwerin has a lot of uh, wing spikers. So today, of course, I would like to uh, congratulate Anna too because uh, she play amazing. Uh, so they 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 show that they can rely on many many players. Uh, but uh, we are a smaller budget team, so of course that um, if one player is out. And we are not able to play in this rhythm, and it's not just about the setter, but also about the, the leader, about uh, about the captain. We lost who could guide the team inside, and honestly, we didn't have uh, the type of players who could who could help for the team, and it it was a big shock. Uh, what we get slowly, slowly, we are coming out, but uh, but it's it's time. So and unfortunately, in the Bundesliga. Here is the example of what's going on now with Dresden. They lost uh, the first setter. They lose immediately against Wiesbaden, and uh, they uh, I don't know what is the result, but also now 2-2 two -two against uh, Atford. So if you lose the first setter, we are not Imoko or, or Kieri or something that immediately can catch other uh, good uh, setter. But that's the life. Uh, what can I tell you? I have many, many nightmares. Uh, but this is part of our job, so maybe that's why I need uh, four months in this summer to, to, to how to say, survive against them. But um, I can promise that next year we are coming strong and uh, we want to create a couple of bad moments for Felix. <laughs> <laughs> it's like an AC. But not only for Felix. Uh, but for me, yeah, the this players play each opponent. other, but for me it's a chess game with the other coach. And uh, you know that uh, many, many, uh, how to say, journalists think that we had, a, a, how to say, bad connection. Yeah, we are fighting. For me, this is not a problem if he know the, uh, the limit where we can speak each other or when we are little dogs each other. For me, this is not a problem. Sometimes uh, we have to speak honestly with, uh, with the referee. They, they want to think that, uh, or they want to create that, like a good, People have to stay outside of the court. Uh, by my opinion, the fans need it. I'm always told this is a gladiator show. So the, the fans like uh, the emotion. And also by my opinion, that if the coach know where is the limit, that they can uh, need to fire the team, they need to fire up uh, the, the fans. Uh, we don't need to expect the fans fired up uh, us. No, it's uh, totally different by my opinion. And, for me, this is part of the show that we are uh, we are a little bit more emotion. You were both with the Schiedsrichter not so very happy, but I'm emotional. Yeah, you are. <laughs> now you are a good guy. <laughs> you, you were both with the, I think, with the Schiedsrichter not so very happy, because he, with the one. Ersten Ball, den er gepfiffen hat, eigentlich ein Level aufgelegt hat, was er dann nicht mehr durchgezogen hat. Oder was war so das der Punkt? Ja, der von Tutko kann er beide. Das von Tutko. Fand ich eigentlich nicht so genau so was drin. So von Tutko, die kennen sie sind ins Wort. I mean, I ask, of course. Und ich denke, in the end also um, about. Uh, what's her name? Jenna. Evert? Jenna. Jenna, Jenna. Ja, also about Jenna. It's okay, in the end, you know. So, of course, sometimes the ball goes deep and long and okay. But I said also. I mean, what happens if we start? Where we go then? Then we don't play anymore, you know? Then, it's, yeah. then we are going to whistle, whistle, it whistle, is, whistle, yeah. you know? So, exactly. leave the game going, you know? Leave the game going. <coughs> then, of course, sometimes, of course, we ask. Uh, but in my understanding also, it's... I said also to him, it's totally right that you leave it going. Because yeah. it makes no sense, you know? If I mean, one time the referee whistle, they have to whistle all the time. Yeah, so then, then, then there's no more, you know, then we have no more game. And actually, we want to have to... Be, be, that the game is going, you know, you know that we have a referee that 
that makes the decisions of the game, you know? So, so it was okay every year. Ich fand Zul hat als äh, sehr gut angenommen über weite Strecken. Habt ihr gedacht, dass ihr mehr mit dem Aufschlag erreichen könntet? Ja, wir hatten Momente halt, ne, wo ja. wir halt schon Druck gemacht haben im Aufschlag, ne, muss man ganz klar sagen. Aber sie haben sich gut organisiert und ähm, haben eine gute Raumaufteilung gemacht, haben versucht viel Julia Brown äh, zu covern und ähm, rauszunehmen. Und das ist, ähm, ja, das haben sie über weite Phasen gut gemacht und wir haben dann trotzdem immer geschafft, wieder den Akzent zu setzen mit dem eigentlichen Ausschlag, Anne besonders natürlich. Anne hat halt sehr stark aufgeschlagen. Ähm, ja, und dann ist es natürlich auch so, das, ist ja, das Spiel funktioniert ja nicht so, dass wir da hingehen und wir machen Ass, 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 sondern es geht ja vielmehr darum, erstmal ein bisschen out of system zu gehen, die andere Seite, und dann ein bisschen mehr Möglichkeiten zu kriegen für unsere block äh, situation Und ähm, ja, das haben wir dann ja auch hinbekommen, was ich ja gesagt habe. Wir haben dann ja in Satz 3 und 4 machen wir 12 Blockpunkte. Das ist ja ein unglaublicher Wert. Also, muss man ehrlich sagen, 6 Blocks pro Satz. Wenn wir ein 5 Satz-Spiel machen, dann würden wir mit, wenn wir mit 30 Blockpunkten fertig spielen. 30 Blockpunkte. Also, da haben wir die Kurve bekommen, das war auch wichtig. Wir haben unseren Angriff verbessert und das war wichtig. Also, wir haben die anderen stabilisiert, haben besser aufgeschlagen wieder. Und dann hatten wir natürlich auf der anderen Seite den Gegner, der dann gut gespielt hat. Einfach. Und der geglaubt hat, aber jetzt hier was geht. Punkt. They attack very clever in the second. Set. There. There. Yeah, they are using our block. They are using really yes, yes. Was good. If we are not able to attack on the court, we have to do at least something. <laughs> <laughs> Starting in German, ending yeah. in English. Gibt es eine letzte Frage noch? Dann sind alle Wunschlos glücklich. Herr Hüdeburg, möchten Sie eine Frage stellen? Heute nicht. Wunschlos glücklich. Dankeschön. Dann verabschiede ich mich. Dann bin ich auch glücklich. Dann bin ich auch glücklich. Good luck for you back home and good luck for the rest of the season. We need. Und wir sehen uns vorher. Heimischer Kulisse im nächsten Monat. We look forward to the next